హరిఓం తత్సత్ ఆత్మస్వరూపమైన ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం క్రైస్తవ మతం ఈజిప్షియన్ మతమా అనే ఒక అత్యంత వివాదాస్పదమైన అంశం గురించి పార్ట్ వన్లో చాలా ఆధారాలు మీకు చూపించడం జరిగింది దాన్ని ఎంతోమంది ఆదరించారు చాలా మంచి ప్రోత్సాహకరమైన కామెంట్లు కూడా పెట్టారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను మీరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో పార్ట్ టూని తయారు చేశాను పార్ట్ వన్ బాహుబలి వన్ అయితే పార్ట్ టూ బాహుబలి టూ కంటే ఇంకా ఆసక్తికరంగా ఇంకా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం పార్ట్ టూలో ఇంకా మీరు అసలు నమ్మలేనటువంటి నిజాలన్నింటినీ తెలుసుకోబోతూ ఉన్నారు కొంతమంది నేను కనిపించకుండా వీడియో చేస్తున్నానని కొన్ని అవమానకరమైన కామెంట్లు పెడుతూ ఉన్నారు అందుకని ఈ వీడియోలో నేను కనిపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో నేను కనిపించుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే నా మొహము నా యొక్క ఐడెంటిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదు నేను చెప్పేటి చెప్పేటువంటి అంశమే ముఖ్యమైనది అందుకే నేను కనిపించడం లేదు ఇక ఈరోజు మన ప్రయాణం ప్రారంభిద్దాం లెటస్ బిగిన్ ఈ వీడియో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతుంది ఇందులో మీకు చాలా రహస్యాలను నేను వెల్లడించబోతూ ఉన్నాను ఎంతో పరిశోధన చేసి నేను కష్టపడి తెలుసుకున్న రహస్యాలను మీరు ఈ వీడియో చివరి వరకు కనుక చూస్తే డావిన్సి లియోనార్డో డావిన్సి గీసినటువంటి లాస్ట్ సప్పర్ అనే ఈ పెయింటింగ్లో ఏసయ్య వెనకాల మూడు కిటికీలు పెట్టడంలో ఒక చాలా పెద్ద రహస్యం ఉంది ఆ రహస్యం ఇప్పటిదాకా ఎవరు గమనించలేకపోయారు ఆ రహస్యం మీకు ఈ వీడియో చివరి దాకా చూస్తే తెలుస్తుంది ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన రహస్యం మీకు చెప్పబోతున్నానండి అదేంటంటే ష్రౌడ్ ఆఫ్ ట్యూరిన్ ఈ ష్రౌడ్ ఆఫ్ ట్యూరిన్ అనేది ఒక అతి పురాతనమైన చర్చిలో ఉన్నటువంటి ఒక క్లాత్ మీద ఏసయ్య బొమ్మ అలాగే ఆయన రక్తపు మరకలతో ఉంది అని చెప్తారు ఆ క్లాత్ని అనలైజ్ చేసినటువంటి డిస్కవరీ ఛానల్ వాళ్ళ టీము ఏసయ్య యొక్క బొమ్మ ఇలా ఉంటుంది అని ఒక త్రీ డీ స్కల్చర్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇందులో చాలా తమాషాగా ఏసయ్య రెండు చేతులని క్రాస్ చేసుకొని క్రాస్ ఆకారంలో పెట్టి పడుకొని ఉంటాడు ఇంకా మీరు గమనిస్తే ఈ ఇమేజ్లో ఆయన యొక్క పాదాలు కూడా కొంత క్రాస్గా ఉంటాయి అన్నమాట అసలు ఎందుకు ఇలా క్రాస్గా ఉన్నాయి అనే విషయం మీకు చాలా రహస్యం ఇప్పటి వరకు ఎవరు తెలుసుకోలేకపోయారు కనీసం మధ్య వరకు చూస్తే ఈ రహస్యం మీకు తెలుస్తుంది ఇంకా అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఏసైను గొర్రెల కాపరిగా గుడ్ షపర్డ్గా ఇంకా ఆయన్ను నమ్మేటువంటి భక్తులందరినీ గొర్రెలుగా పిలుస్తూ ఉంటారుగా అలా గొర్రెల కాపర్గా పిలిచే ఏసయ్య చేతిలో ఒక ఒంపు కలిగినటువంటి ఈ కర్ర ఎందుకు ఉంది మామూలుగా మీరు గొర్రెల కాపర్ని గమనిస్తే మామూలు కర్రలే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటాయి కానీ ఇలా ఒంపు కలిగినటువంటి కర్ర ఆయన చేతిలో ఎందుకు ఉంది అనే విషయాన్ని మీరు చివరి దాకా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ రహస్యాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి మీరు సిద్ధమైతే మన ప్రయాణం ప్రారంభిద్దాం పదండి ఈరోజు మన కథంతా కూడా ఈజిప్టు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈజిప్టులోని పురాతనమైన ఈజిప్టు మతంలోని కథల చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆ కథలను మరియు ఏసయ్య కథలను మనం సరిపోల్చుకుంటూ ఏసయ్య ఈజిప్షియన్ దేవుడా కాదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఎందుకు అంటే 
మనం పార్ట్ వన్లో క్రైస్తవ మతం ఈజిప్షియన్ మతము అనడానికి క్రైస్తవ మతంలో ఉండేటువంటి సింబాలిజంని వాళ్ళ యొక్క సింబల్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఆచారాలని ఇంకా వాటికన్ మ్యూజియంలో ఉన్నటువంటి ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళ బొమ్మలను ఇంకా ఆబులిస్కులను చూపిస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఆ వీడియో కనుక చూస్తే మీకు ఈ వీడియో ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి ఒక ప్రశ్న మనసులో మెదులుతూ ఉండాలి అదేమిటంటే ఈ చర్చులు ఇంకా వీళ్ళు ఉపయోగించేటువంటి సింబల్స్ అన్నీ కూడా ఈజిప్షియన్ మతానికి సంబంధించినవి అయినట్లయితే మరి ఏసయ్య కూడా ఈజిప్షియన్ దేవుడే అవ్వాలి కదా అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ వీడియో నేను తయారు చేస్తూ ఉన్నాను ఈ వీడియో చివరి దాకా చూసిన వాళ్ళకి ఏసయ్య నిజంగానే ఈజిప్షియన్ దేవుడు అనే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంటు సాలిడ్ ఎవిడెన్సెస్తో సహా మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజిప్టులో అనేక మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారండి మరి మనం ఏ దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము ముఖ్యంగా మనం ఈ వీడియోలో అంతా ముగ్గురే ముగ్గురు దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఒసైరిస్ ఐసిస్ అండ్ హోరస్ ఈ ముగ్గురు దేవుళ్లే ఈజిప్టులో ముఖ్యమైన దేవుళ్ళు మిగతా దేవుళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ యొక్క సబార్డినేట్స్ లేదంటే వీళ్ళ కన్నా చిన్నవాళ్ళు లేదంటే వీళ్ళ యొక్క అవతారాలు ప్రతిరూపాలుగా మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఈజిప్షియన్ మెథాలజీలో ఈ ముగ్గురు దేవుళ్ళని కలిపి ట్రినిటీ అని ఈజిప్షియన్లో భాషలో కూడా పిలుస్తారు ఏ దేవాలయంలో చూసినా ఈ ముగ్గురి దేవుళ్ళు లేకుండా ఇంకా ఏ దేవుళ్ళు ఉండరు అనమాట ఈ ముగ్గురి దేవుళ్ళలో ఐసిస్ స్త్రీ దేవత ఒసైరిస్ ఫాదర్ ఐసిస్ మదర్ హోరస్ సన్ ఎవరి కొడుకు ఐసిస్ కొడుకు మరి ఎలా పుట్టాడు ఒసైరస్ మరియు ఐసిస్ ఇద్దరు శృంగారం చేయకుండా పుట్టాడు హోరస్ దేవుడు ఇప్పుడు మనం ఆ కథని విపులంగా తెలుసుకొని ఈ కథను కాపీ కొట్టి ఏసయ్య కథను తయారు చేశారా లేదా అసలు హోరస్ దేవుడే పేరు మార్చుకొని ఏసేయిగా చలామణి అవుతున్నాడా అనే విషయానికి మీకు పూర్తి వివరాలతో పూర్తి ఆధారాలతో సమాధానం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నారు మనం ముఖ్యంగా హోరస్ దేవుడి యొక్క చరిత్ర మీద ఫోకస్ చేయబోతూ ఉన్నాం అసలు ఈ ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళ గోల ఏమిటి ఈ హోరస్ ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈజిప్షియన్ మెథాలజీ బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలి అవేమిటంటే ఈజిప్షియన్ మెథాలజీలో సూర్యుడే ప్రధానమైన దేవుడు పగలంతా సూర్యుడు మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు అందుకని సూర్యుడిని ద సేవియర్ అని కూడా వాళ్ళు పిలిచేవాళ్ళు రాత్రి అయ్యేసరికే సెట్ లేదా సాతాను అనే ఇంకొక దేవుడు లాంటి మంచి దేవుడు కాదు బ్యాడ్ దేవుడు సూర్యుడిని మింగేస్తాడు సూర్యుడు ఓడిపోతాడు అప్పుడు రాత్రి మనమందరం కూడా బిక్కు బిక్కుమంటూ గడుపుతూ ఉంటాం అనమాట మళ్ళీ ఉదయం అయ్యేసరికే సూర్యుడు సాతాను దేవుణ్ణి ఓడించి తిరిగి చనిపోయిన సూర్యుడు మళ్ళీ జీవించి ఉదయం వస్తూ ఉంటాడు ఇది సూర్యుడి గురించి వాళ్ళు చెప్పుకున్న కథలు ఇలా ఈ సూర్యుడి యొక్క సూర్యుడిని వాళ్ళు అమూన్ రా అని పిలిచేవాళ్ళు సూర్యుడి యొక్క భార్య ఐసిస్ ఆమె తల్లి దేవత అనమాట ఆయన తండ్రి ఫాదర్ ఫాదర్ అని ఈజిప్షియన్ మెథాలజీలో అమూన్ రా లేదా సూర్యుడిని వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికీ కలిగిన కొడుకు హోరస్ ఈ హోరస్ని మనం సూర్యుడితో సమానంగా చూడాలండి ఎందుకు అంటే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు ఇద్దరు విష్ణువు అవతారాలు కదా అదేవిధంగా హోరస్ దేవుడు ఫాదర్ దేవుడు అంటే ఒసైరస్ దేవుడు లేదా అమూన్రా దేవుడు ఒసైరస్ అన్న అమూన్రా అన్న హోరస్ అన్న ఒకటే అని మీరు భావించాలి ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క కొడుకు హోరస్ దేవుడు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేది ఆ హోరస్ దేవుడి యొక్క కథ ఆయన పుట్టుక ఎలా జరిగింది ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఏం చేశాడు ఆయన యొక్క కథే ఏసయ్య కథ అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలిస్తూ తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఈ హోరస్ దేవుడు 
ఆయన యొక్క కథ ఆయన యొక్క పూజలు అన్నీ కూడా ఏసయ్య పుట్టక ముందే మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈజిప్టులో చాలా పాపులర్గా ప్రచారంలో ఉండేవి ఈజిప్షియన్ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన్ని చాలా ఇష్టంగా పూజించేవాళ్ళు ఆయన యొక్క కథలు ఈజిప్టులోనే కాకుండా ఇటు గ్రీకు నగరంలో గ్రీకు మిథాలజీలో పర్షియాలో ఇంకా ప్రపంచం అంతటా అనేక రకాల పేర్లతో వ్యాపించి ఉండేవి ఇక మొదటి అంశం ఇప్పుడు మనకి బైబిల్లో డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీ ఏసీ పుట్టాడని రాసిలేదు అసలు ఏసీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ కనీసం ఏ రోజు పుట్టాడని కానీ ఏ నెల పుట్టాడని కానీ ఏ సంవత్సరం అనే విషయం కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ క్రైస్తవులు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఆహా ఏసయ్య పుట్టాడంటూ పండగలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఏసయ్య అనే ఒక క్యారెక్టరు వేరే మతంలో దేవుడిగా ఉన్న క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దేవుడిగా పెట్టేసి మారు పేర్లతో ఇలా చలామణి చేస్తున్నారు అలా చలామణి చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆ దేవుడి యొక్క ప్రతి అంశాన్ని ఇక్కడ రాసుకోలేరుగా అందుకని ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మిస్ అయింది మరి మీరు నన్ను అడగచ్చు నువ్వు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ పుట్టాడు హోరస్ అని చెప్తున్నావు దీనికి ఆధారాలు ఏమిటి అని నిజానికి ఈజిప్షియన్ గ్రంథాలన్నీ కూడా క్రైస్తవులు తగలబెట్టేశారు గ్రంథాలు అనే దానికంటే పెద్ద గ్రంథాలయాలు తగలబెట్టేశారు వాళ్ళ యొక్క దేవాలయాలను ధ్వంసం చేశారు ఎందుకు అంటే ఇది ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ మతం అనే రహస్యం ఎవరికి తెలియకూడదని మరి నువ్వు చెప్పేదానికి ఆధారాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటారా వాళ్ళు ఎంత ధ్వంసం చేసినా అక్కడ అక్కడ కొన్ని పపైరస్లు మిగిలాయి పపైరస్ అంటే వాళ్ళు చరిత్రని పేపర్ లాంటి ఒక దాని మీద రాసేవాళ్ళు దాన్ని పపైరస్ అంటారు ఇంకా వాళ్ళు దేవాలయాల్లో గోడలపై చరిత్రను రాళ్లపై చెక్కేశారు కాబట్టి అది పోలేదు ఇంకా బొమ్మల రూపంలో చిత్రి చిత్రించారు కాబట్టి అవి మిగిలాయి వాటి ఆధారంగా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను వాటి ఆధారంగానే మన హీరో అయినటువంటి హోరస్ దేవుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఇది కన్ఫామ్ అండి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అని వాళ్ళ క్యాలెండర్లో రాసిలేదు కానీ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అనేది మీకు ఎవరికి తెలియని ఒక విషయం ఉంది ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వింటర్ సోలిస్టిస్ అంటారు వింటర్ సోలిస్టిస్ అంటే అప్పుడు చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా పగటి సమయం బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట అదే వింటర్ సోలిస్టిస్ దీని గురించి మీరు తర్వాత నెట్లో వెతికితే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈజిప్షియన్లు హోరస్ దేవుడి యొక్క పుట్టినరోజుని ఆశ్చర్యకరంగా ఈ వింటర్ సోలిస్టిస్ రోజు జరుపుకునేవాళ్ళంట అది కూడా ఒక్కరోజు కాదు మూడు రోజులు కంటిన్యూగా జరుపుకునేవాళ్ళని చాలామంది చరిత్రకారులు రాశారు ప్లూటార్క్ అనే చరిత్రకారుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ హోరస్ అనే దేవుడు వింటర్ సొలిస్టిస్ రోజే పుట్టాడు అని స్పష్టంగా రాసేశాడు ఇంకా అనేక పపైరస్లలో కూడా ఈ విషయం ప్రస్తావించబడిందని ఈజిప్టాలజిస్ట్ అయినటువంటి బొజోనా మొజ్సోవ్ అనే ఒక రష్యన్ శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది మీకు ఆ విషయాన్ని నేను హైలైట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఆయన మాటలని ద సింబల్ ఆఫ్ ద సేవియర్ చైల్డ్ వాజ్ ద ఐ ఆఫ్ ద సన్ న్యూలీ బోర్న్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎట్ ద వింటర్ సోలిస్టేస్ అంటే ఈ హోరస్ దేవుడి యొక్క పుట్టినరోజుని వింటర్ సోలిస్టేస్ రోజు ఈజిప్షియన్లు జరుపుకునేవాళ్ళు ఆయన వింటర్ సోలిస్టేస్ రోజే పుట్టాడని వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు అంటే దీన్ని బట్టి మీకేమర్థమైంది హోరస్ దేవుడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రోజు పుట్టాడు మన ఏసయ్య కూడా అదే కదా అదే అదే రోజు కదా పుట్టింది ఒక పాయింటు మనకి భలే మ్యాచ్ అయిపోయిందండి దీనికి మనకి మరొక ముఖ్యమైన ఆధారం కూడా దొరుకుతూ ఉంది అదేమిటంటే ఈ హోరస్ దేవుడికి కట్టిన దేవాలయాలన్నీ కూడా ఆ వింటర్ సొలిస్టేస్ రోజుకి అలైన్ చేశారంట అంటే బహుశా ఇప్పుడు మన సూర్య దేవాలయాల్లో సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు ఒకనొక రోజు ఆ దేవు సూర్యుడి విగ్రహం మీద పడతాయి అదేవిధంగా ఈ హోరస్ దేవుడి విగ్రహం మీద బహుశా సూర్యకిరణాలు వింటర్ సొలిస్టేస్ రోజు పడేలాగా అలైన్ చేశారంట అంటే ఆ రోజు సూర్యుడి పుట్టినరోజు అని వాళ్ళ నమ్మకం అంటే ఆ హోరస్ దేవుడి పుట్టినరోజు అని ఇది మనకి ఆ దేవాలయాల్లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ని బట్టి కూడా తెలుస్తూ ఉంది ఏసయ్య కథలో చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశం 
వర్జిన్ బర్త్ అంటే కన్యకు జన్మించడం అనేది ఎంత ముఖ్యమైనదో నేను మీకు చెప్పలేను అంత ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఏసయ్య కన్యకు జన్మించకపోతే ఆయన మనిషి అయిపోతాడు ఏసయ్య ఖచ్చితంగా దైవ దైవ కుమారుడు అయితేనే దేవుడయ్యే అవకాశం ఉంది మనుష్య కుమారుడు అయితే మనిషే అవుతాడు కాబట్టి ఈ అంశాన్ని క్రైస్తవులు మళ్ళీ 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 ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి చెమిటి వాడి చెల్లులు తూట్లు పడేలాగా అరిచి వినిపిస్తూ ఉంటారు ఈ వర్జిన్ మేరీ కథ మాత్రం ప్రపంచంలోని ప్రతి భాషలో తర్జుమా చేయబడి ప్రపంచంలోని ప్రతి మారుమూలో కూడా మారుమోగుతూ ఉంటుంది ఈ వర్జిన్ మేరీ కథ గురించి అనేక పెయింటింగ్స్ వేశారండి పురాతన చర్చిల్లో ఏ ఏ చర్చిలోకి వెళ్ళినా ఈ వర్జిన్ మేరీ కథ మనకి పెయింటింగ్స్ రూపంలో ప్రచారంలో ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి కథలో పాత్రల యొక్క పేర్లు మార్చవచ్చు కథలో ఉండే పాత్రల యొక్క రూపాలను మార్చవచ్చు నల్లవాళ్ళని తెల్లవాళ్ళుగా మార్చవచ్చు తెల్లవాళ్ళని నల్లవాళ్ళుగా మార్చవచ్చు కానీ అందులో ఉండే సింబాలిజంని మాత్రం మార్చలేవండి ఎందుకంటే సింబల్ సింబల్స్ని మార్చడం పేర్లు మార్చినంత సులభం కాదు అందుకే వాటిని కనుక పరిశీలిస్తే మనకి నిజాలు నిజాలు తెలిసిపోతాయి ఇక్కడ మీరు వర్జిన్ మేరీ అసలు మరియమ్మ పేరు ముందు ద గ్రేట్ వర్జిన్ వర్జిన్ అనే పదాన్ని చేర్చేశారు ఎప్పుడు పిలిచిన మరియా అని పిలవరు ఆ వర్జిన్ మేరీ అనే పిలుస్తారు మరియమ్మకి ఏసయ్య తర్వాత ఇంకా నలుగురు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా పుట్టారు ఇంకా ఆమెకు భర్త ఉండేవాడు సంసారం ఉండేది ఏసయ్యని మాత్రమే ఆమె వర్జిన్గా పుట్టిస్తే అంతవరకే ఆమె వర్జిన్ వర్జిన్ అయిపోయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మకు పుట్టలేదు కానీ ఆమెని ఒక టైటిల్ ఇచ్చేశారు వర్జిన్ మేరీ అని అలా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది మీకు ఇప్పుడు నేను రివీల్ చేయబోతున్నాను ఇంకొకటి ఏమిటంటే మీరు గమనించాల్సింది ఇక్కడ ఈ పక్షి బొమ్మ ఉంది కదండి ఈ పక్షి బొమ్మ ఎంత ముఖ్యమైందంటే అంత ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఈ పక్షి రూపంలో ఫాదర్ దేవుడు నేను వాడే పదాలని గమనించండి యహోవా దేవుడు అనడం లేదు ఫాదర్ దేవుడు ఏసయ్య కూడా ఫాదర్ అయిన ఫాదర్ అనే పిలిచాడు యహోవా అనే పేరు ఎప్పుడు పిలవలేదు ఒకసారి చదువుకోండి మీరు కొత్త నిబంధన అంతా ఫాదర్ దేవుడు తన యొక్క ఆత్మని హోలీ ఘోస్ట్ హోలీ స్పిరిట్ పవిత్ర దెయ్యం పవిత్ర పిశాచం అంటారు ఈ మరియమ్మ మీదకి పంపించాడంట అది చూడండి ఒక పక్షి రూపంలో వచ్చినట్టుగా మనకి పెయింటింగ్స్లో చిత్రీకరించబడింది ఇంకా పురాతనమైనటువంటి చర్చిలన్నింటిలో ఒక పక్షి రూపంలోనే మరియమ్మ మీదకి ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చి ఆవరించినట్టుగా చూపించారు ఇది ఆ పక్షి ఊర్నెలే సింబలేశారు అని అనుకున్నానండి నేను మీరు కూడా అలాగే అనుకుంటారు కానీ ఈ బొమ్మ ఇందులో ఉండే సింబలిజం హండ్రెడ్ పర్సెంటు హోరస్ దేవుడి తల్లి అయిన ఐసిస్ దేవతదే అది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు మీరు ఇప్పుడు రెండు బొమ్మలను చూస్తున్నారండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బొమ్మ రైట్ సైడ్ ఒక బొమ్మ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ బొమ్మలు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయినట్టు మీకు కనిపించడం లేదా నాకైతే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయినట్టు అనిపిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ కవళికలు కానీ ముక్కు కానీ కళ్ళు కానీ డ్రెస్ కానీ అన్నీ కూడా బాగా మ్యాచ్ అయిపోయాయండి కానీ ఇక్కడ తమాషా ఏమిటంటే లెఫ్ట్ సైడు ఉండేది ఈజిప్షియన్ దేవత అయిన ఐసిస్ రైట్ సైడు ఏసు తల్లి అయినటువంటి వర్జిన్ మేరీ అసలు ఈ వర్జిన్ అనే టైటిల్ ఒరిజినల్గా ఎవరిదో తెలుసా ఐసిస్ ఐసిస్ దేవత యొక్క పేరు ఏమిటో తెలుసా మీకు గ్రేట్ వర్జిన్ మెర్రీ ఐసిస్ ఆమెను ఐసిస్ అనే పేరుతో కంటే కూడా గ్రేట్ వర్జిన్ మెర్రీ అని పిలిచేవాళ్ళు ఎంఈఆర్ఆర్ఐ డబల్ ఆర్ఐ మెర్రీ ఈ మెర్రీ అంటే ఈజిప్షియన్ భాషలో చాలా దయగల దేవత చాలా మంచి మనసు గల 
భక్తులను అనుగ్రహించే ప్రేమించే స్వభావం కలది అనేది దాని యొక్క అర్థం తరువాత గ్రేట్ వర్జిన్ అని ఆమెను ఎందుకు పిలుస్తారో మనకి చాలా స్పష్టంగా ఈజిప్షియన్ చరిత్రలో రాశారు వాళ్ళ యొక్క దేవుళ్ళ యొక్క చరిత్రలో మీరు కనుక గమనిస్తే చాలా ఇన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దొరికాయి దేవాలయాలు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అనేక పుస్తకాలు మిస్ అయ్యాయి కానీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అయితే దొరికాయి ఇక్కడ మనకి సెటి వన్ అంటే ఒక సెట్ దేవుడికి సాతాను మీరు బైబిల్లో పిలిచే సాతాను దే సాతాను కూడా దేవుడే ఈజిప్షియన్లో మంచి దేవుడు కాదంతే ఆ సెట్ దేవుడికి ఒక దేవాలయం ఉండేదంట ఆ దేవాలయం ఎప్పుడు నిర్మించారు థర్టీన్త్ సెంచరీ పదమూడవ శతాబ్దం ఏసు పుట్టక ముందు పదమూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడిందంట ఆ దేవాలయం వర్గో ఆకాశంలో ఉండే వర్గో అనే నక్ష కన్స్టలేషన్కి అంటే నక్షత్రానికి అలైన్ చేయబడింది ఇలా ఈజిప్షియన్లో ప్రతి దేవాలయం కూడా ఒక నక్షత్రానికి అలైన్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఆ దేవాలయంలో ఒక శిలాశాసనం రాసింది ఆ శిలాశాసనంలో అక్కడ ఉండేటువంటి ఈ గ్రేట్ వర్జిన్ మెర్రీ ఐసిస్ గురించి ఏం రాశారంటే ఆమె స్పష్టంగా ఆమె చెప్పుకుంటుంది మై అండర్ గార్మెంట్ నో వన్ హ్యాస్ అన్కవర్డ్ ద ఫ్రూట్ ఐ బాట్ ఫోర్ ద సన్ కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్ అంటే ఆమె చెప్పేది ఏమిటంటే నేను నాకు భర్త ఎవ్వరూ లేరు నేరుగా ఆ ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు ఈ హోరస్ అనే దేవుడు పుట్టాడు అని ఆమె చెప్పుకుంటూ ఉంది అందుకనే ఆమెను ద గ్రేట్ వర్జిన్ అనే టైటిల్తో భక్తులందరూ కూడా ఈజిప్షియన్ భక్తులందరూ కూడా చాలా ప్రేమగా ఇష్టంగా పిలుచుకునేవాళ్ళు మీరిప్పుడు నన్ను అడుగుతారు అరే నువ్వు చెప్పిన దానికి ఏదో దేవాలయంలో అలా గ్రేట్ వర్జన్ చిన్న టైటిల్ ఉంటే సరిపోయిందా మాకు ఈ ప్రూఫ్ కాదు ఇంకా బలమైన సాక్ష్యాధారాలు కావాలని అడుగుతారు అడగాలి కూడా ఎందుకంటే నేను చేసేటువంటి క్లెయిమ్స్ ఆరోపణలు అంత పెద్దవి ఈజిప్షియన్ దేవత అయిన ఐసిస్సే నేను మే మేరీ అంటున్నాను కాబట్టి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి మీకు అల్టిమేట్ ప్రూఫ్ వచ్చేసింది ఒకనొక దేవాలయంలో మనకి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉందండి ఆ దేవాలయంలో ఏమి ఏముంది ఒక బల్లపై ఒక స్త్రీ పడుకొని ఉంది చూడండి ఈ స్త్రీ ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఐసిస్ ద గ్రేట్ వర్జిన్గా పిలువబడే ఐసిస్ దేవత ఈ స్త్రీపైకి ఒక పక్షి వస్తుంది చూడండి ఈ పక్షి ఎవరు అంటే ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క ఆత్మ దాన్నే ఈజిప్షియన్లు కూడా హోలీ స్పిరిట్ హోలీ గోస్ట్ లాంటి పేర్లకు ఈక్వివలెంట్ పేర్లతో పిలిచేవాళ్ళండి అలా ఈ ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఈ ఐసిస్ దేవతపై ఒక పక్షి రూపంలో ప్రవేశించిందంట అప్పుడు ఆమె గర్భంలోకి హోరస్ దేవుడు ప్రవేశించాడు అదే పక్షి అదే విధంగా వర్జిన్ మేరీ గర్భంలోకి ప్రవేశించినట్టుగా మనకి చర్చుల్లో కనిపడడం లేదు ఇప్పుడు అనేక పురాతనమైన చర్చుల్లో ఉండేటువంటి ఈ హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మలు చూడండి ఏదో పెయింటింగ్స్లో ఏదో ఉందని మీరు నన్ను విమర్శించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది చాలా పురాతనమైన వాటికన్ చర్చిలోని హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మ ఇది మరొక వాటికన్ చర్చిలో పురాతనమైన చర్చిలో అద్దంలో చేసినటువంటి ఎచ్చింగ్ పెయింటింగ్స్లో ఎచ్ చేసిన పెయింటింగ్స్లో ఉన్నటువంటి హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మ ఇది కూడా మరొక చర్చిలో ఉండేటువంటి హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మ కాబట్టి నేను మీకు ఈజిప్షియన్ హోలీ ఘోస్ట్ని ఇంకా క్రైస్తవులు చెప్పే హోలీ ఘోస్ట్ని రెండింటినీ కంపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ పైన ఉండేటువంటి ఇది ఈజిప్షియన్ ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఇది ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఇది పిక్చర్ ఇది వాళ్ళ యొక్క దేవాలయాల్లో దొరికినటువంటి ఒరిజినల్ హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మ అనమాట ఇది ఇది క్రైస్తవులు వాడే హోలీ ఘోస్ట్ యొక్క బొమ్మ అచ్చుగుద్దినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోలేదు ఇంకా తమాషా ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఈ హోలీ ఘోస్ట్ అంటే చాలా పవిత్రమైంది ఈజిప్షియన్కి ఇదే బొమ్మని 
మనం డాలర్ బిల్లుపై చూడొచ్చు ఇంకా అనేక దేశాల యొక్క చిహ్నాలపై చూడొచ్చు వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అనుకుంటున్నారు అది పవిత్రమైనది కాబట్టి ఆ ఈజిప్షియన్ మతస్థులే వివిధ దేశాల్లో వివిధ రూపాల్లో ఇప్పుడు మనకి చే ఉన్నారు పరిపాలిస్తున్నారు కూడా అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క దేవుడైనటువంటి ఈ హోలీ ఘోస్ట్ బొమ్మని ఆయా దేశాల పతక పతాల కాలపై ఇంకా డబ్బులపై కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నారు మరి ఈజిప్షియన్ మతస్థుల యొక్క పవిత్రమైన దేవుడు ఈ ఇది ఉత్త పక్షి కాదండి వాళ్ళ యొక్క దేవుడే ఈ పక్షిని నమ్ముతారు అటువంటి పవిత్రమైన పక్షి మరి క్రైస్తవ మతంలో క్రైస్తవుల చర్చిల్లో దేవుడిగా ఎందుకు పూజింపబడుతోంది ఈ విషయం వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి తెలియదు ఎందుకంటే ఇది ఈజిప్షియన్ మతమే ఈజిప్షియన్ మతం నుంచి కొంతమంది కాపీ కొట్టారు వీళ్ళు అవి ఇవి అనుకుంటున్నారు అది తప్పండి ఈజిప్షియన్ మతమే పేర్లు మార్చుకొని రూపం మార్చుకొని ఇలా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేదానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది అదే నేను చెప్పబోయేది ఇప్పుడు తరువాతి అంశం ఇంకా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మనకి ఏసయ్య గురించి ఆయన పుట్టుకలో ఒక ముఖ్యమైన విశేషాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతుంటారండి అదేంటంటే తూర్పు వైపు ఒక అద్భుతమైన నక్షత్రం ఉదయించింది అప్పుడు ఏసయ్య జన్మించాడు అని దానికి గుర్తుగా చర్చిల్లో ఈ నక్షత్రం సింబల్ని చాలా దగ్గరలా వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా క్రిస్మస్ పండగ వస్తే చాలు ఏసయ్య బొమ్మ కానీ లేదా యహోవా బొమ్మ కానీ ఎవరు బొమ్మలు పెట్టుకోకుండా ఈ నక్షత్రం బొమ్మలు మాత్రం ప్రతి దగ్గర ప్రతి క్రైస్తవుల ఇంట్లో తగిలించుకుంటూ ఉంటారు అదేమిటో విచిత్రంగా ఇక్కడ ఏసయ్య పుట్టక ముందే మూడు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితమే పుట్టినటువంటి ఈ హోరస్ దేవుడు పుట్టినప్పుడు కూడా తూర్పు వైపు ఒక బ్రైట్ స్టార్ ఒక పెద్ద నక్షత్రం ఉదయించిందంట ఆ నక్షత్రం పేరేమిటి సీరియస్ అనే నక్షత్రం చూడండి మీరు నేను చూపించినటువంటి ఈ బొమ్మల్లో ఈ బొమ్మలు ఎక్కడో మేము తయారు చేయలేదండి ఈజిప్టులోని దేవాలయాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్రని రాళ్లపై ఇలా చెక్కేశారు అందువల్లే మనకి ఆధారాలు మిగిలాయి లేదంటే ఇవి కూడా మిగిలిండేవి కాదండి వాళ్ళు వీళ్ళ పుస్తకాలన్నీ తగలబెట్టేశారుగా మతానికి పేరు మార్చి ఇక్కడ చూడండి మీరు చాలా స్పష్టంగా ఈ హోరస్ దేవుడి తలపై ఆ సిరియస్ నక్షత్రాన్ని ఉంచారు చూసారా ఇంకా ఈ హోరస్ దేవుడు తూర్పు వైపు సిరియస్ నక్షత్రాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు సిరియస్ నక్షత్రం స్వయంగా ఈ దేవుడి యొక్క రూపమే ఈ సిరియస్ నక్షత్రంలో నుంచే ఈ దేవుడి యొక్క ఆత్మ ఇక్కడికి వచ్చి జన్మించింది అని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం సిరియస్ నక్షత్రానికి తూర్పు వైపు ఉదయించిన నక్షత్రానికి ఆ దేవుడికి ఎంతో అవినాభావ సంభవం సంబంధం ఉందని ఈజిప్షియన్ల నమ్మకం అదే నమ్మకం మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ అవడం లేదు పాత నిబంధనలో నలభై మంది ప్రవక్తలు ఉంటే ఒక్కరు కూడా జన్మించినప్పుడు ఏ నక్షత్రం ఉదయించలేదు కొత్త నిబంధనలో ఏసయ్య జన్మించేసరికి ఈ నక్షత్రాలు గొడవ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇవి ఈజిప్షియన్ కథలే ఈ కథల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ లోకలైజేషన్ చేసి అలా రాశారు ఈ సిరియస్ నక్షత్రం అంటే వాళ్ళకి ఎంత పవిత్రమైందో చూడండి ఈ గిజా పిరమిడ్లో ఒక టన్నెల్ ఉందంట ఆ టన్నెల్లు సంవత్సరంలో ఒకనొక రోజు పర్ఫెక్ట్గా ఈ సిరియస్ నక్షత్రానికి కలైన్ అయిపోతుందంట అంటే మనకి మన రథసప్తమికి అరసవెల్లిలోని దేవాలయంలో సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు నేరుగా దేవుడి పాదాలను తాకుతాయి అదేవిధంగా ఒకనొక రోజు ఈ సిరియస్ నక్షత్రం యొక్క కిరణాలు ఈ పిరమిడ్ లోపల నేరుగా పడతాయంట తరువాత అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏసయ్య జన్మించినప్పుడు ఆ నక్షత్రం ఉదయించింది తరువాత ఒక ముగ్గురు తెలివైన వాళ్ళని చెబుతారు రాజులను చెబుతారు ఆ ముగ్గురు ఆ ఏసయ్యని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారంట వాళ్ళకి ఆ నక్షత్రం దారి చూపించిందంట ఆ నక్షత్రమే సిరియస్ నక్షత్రం ఆ ముగ్గురు ఎవరనుకుంటున్నారు ఈజిప్షియన్ కథల్లో కూడా హోరస్ దేవుని కథల్లో స్పష్టంగా రాసింది ఆ ముగ్గురి పేరు మిన మెంటక అనిలం అండ్ అల్నిటక్ 
ఈ ముగ్గురు ఈ రాజులని ఇంకా వైజ్ మ్యాన్ అని అలా వాళ్ళ కథల్లో కూడా సేమ్ టు సేమ్ అదే కథ ఉంది ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారంట వాళ్ళకి కూడా అదే విధంగా ఆ సిరియస్ నక్షత్రాన్ని బట్టే గుర్తించి ఆ దేవుడు పుట్టాడు హోరస్ అనే దేవుడు అని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి కనిపెట్టారంట ఇది అక్కడ దేవాలయాల్లో బొమ్మల రూపంలో చిత్రించ చిత్రించడమే కాకుండా ఇంకా పపైరస్లపై కూడా ఇదే విషయాన్ని రాశారండి ఇక్కడ చూడండి మీకు చాలా స్పష్టంగా ఈజిప్షియన్ హైరోగ్రిఫ్లో ఈ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ పెద్దది ఈ స్టార్ ఉందే ఇది సిరియస్ నక్షత్రం తూర్పు వైపు ఉదయించే నక్షత్రం ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు ఆ నక్షత్రాన్ని అనుసరించే నక్షత్రాలు ఇదే కథ మనకి హోరస్ కథ అనమాట ఆ నక్షత్రాలనే వాళ్ళు రాజులుగా మనుషులుగా దేవుళ్ళుగా చెప్పుకున్నారు ఇక్కడ మనకి ఇదే విషయం ఆ పిరమిడ్ల నిర్మాణంలో కూడా కనిపిస్తుంది గిజా పిరమిడ్తో పాటు పక్కన ఉండే ఈ రెండు పిరమిడ్లు ఆకాశంలో ఒకనొక రోజు ఈ మూడు నక్షత్రాలకి అలైన్ అవుతాయి అందులో ఉండే టన్నెల్స్ కూడా అలైన్ అవుతాయి ఒక టన్నెల్ సిరియస్ నక్షత్రానికి మిగతా మూడు టన్నెల్స్ మిగతా మూడు నక్షత్రాలకి అలైన్ అవుతాయి ఇది ఎవరు కాదనలేని నిజం ఎందుకంటే గ్రంథాలు చర్య తగలబెట్టవచ్చు శిల్పాలు పగలగొట్టవచ్చు కానీ వాటి యొక్క అలైన్మెంట్లో అందులోనే వాళ్ళు ఆ విషయం పెట్టేశారు ఇది ఎందుకు అలైన్ అయ్యింది అని ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆ సిరియస్ నక్షత్రం మరియు ఆ మూడు ముగ్గురు రాజులు లేదా వైజ్ మ్యాన్ కథకి దీనికి సంబంధం ఉందన్న విషయం అసలు క్రిస్మస్ పండుగలో నక్షత్రాన్ని పెట్టుకోవడం అనే ఆచారం ఇలా పెట్టుకోవాలని బైబుల్లో ఎక్కడా లేదు మరి క్రైస్తవులు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అసలు రహస్యం ఇక్కడే ఉంది అలా హోరస్ దేవుడు పుట్టినప్పుడు ఉదయించినటువంటి బ్రైట్గా ఉదయించిన ఆ సిరియస్ నక్షత్రాన్ని దేవాలయాల్లో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తూ ఆ నక్షత్రం యొక్క సింబల్ని వాళ్ళు చెక్కుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్గా ఐదు అంటే ఐదు స్టార్లు ఐదు కోణాలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి నక్షత్రం బొమ్మను వాళ్ళు గీశారు క్రిస్మస్ పండుగలో ఉపయోగించే ఈ నక్షత్రం బొమ్మ సేమ్ టు సేమ్ అదే కదా ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఒక పురాతనమైన ఈజిప్షియన్ దేవాలయంలో పవిత్రంగా చెక్కబడినటువంటి ఈ సిరియస్ నక్షత్రం యొక్క సింబలు వాళ్ళు హోరస్ దేవుడి యొక్క జన్మదినాన్ని పుట్టుకును సెలబ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఈ సిరియస్ నక్షత్రాన్ని ప్రముఖంగా ఇలాగే ఈ క్రిస్ క్రిస్మస్ పండగ లాగే ఆ సిరియస్ నక్షత్రాన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకునేవాళ్ళు సిరియస్ నక్షత్రాన్ని ఆ దేవుడి యొక్క స్వరూపంగానే పూజించేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవులు తమకు తెలిసి తెలియకుండా అదే పని చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఈ నక్షత్రం హోరస్ దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపం అని ఆ హోరస్ దేవుడే ఏసై అని వాళ్ళకి తెలియదు కానీ వాళ్లకు తెలియకపోయినా ఆ ఆచారాలలో అదే విషయం ప్రతిబింబిస్తూ ఉంది ఏసీ గురించి ప్రముఖంగా ప్రచారంలో ఉన్న ఇంకొక కథనం ఏమిటంటే కరెక్ట్గా పన్నెండు సంవత్సరాలకి గుర్తుపెట్టుకోండి పన్నెండు సంవత్సరాలకి పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఆయన ఒక అద్భుతమైన మేధస్సుని ఒక అద్భుతమైన తెలివిని చూపించాడంట ఆయన చెప్పే మాటలను ఆయన యొక్క తెలివిని విని చుట్టూ ఉండే మహా మహా తెలివైన వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు మేధావులు ఆశ్చర్యపోయారండి ఇక్కడ ఈ పెయింటింగ్లో ఆ విషయం మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ఆయన ఎన్నో విషయాలు చెబుతూ ఉంటే చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఆశ్చర్యపోతున్నారో చూడండి మరి ఈ కథ హోరస్ దేవుడికి కూడా ఇదే కథ ఉందా అని ఆలోచిస్తే అచ్చు అదే కథ దొరికిందండి చూడండి ఇక్కడ హోరస్ దేవుడు కూడా ఇదే విధంగా మనకి పన్నెండు సంవత్సరాలప్పుడు అద్భుతమైన తెలివిని ప్రదర్శించినట్టు ఖచ్చితమైన ఆధారాలు దొరికాయి ఇక్కడ ఈ ఆధారాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో ఉండేటువంటి ఒక పపైరస్లో ఈ విషయం ప్రస్తావించబడింది ఆ పపైరస్ పేరు ఏమిటంటే కమూస్ లేదా కమోయిస్ ఆ పపైరస్లో ఏం రాస్తుంది అంటే సన్ ఆఫ్ ఒసైరస్ అంటే హోరస్ దేవుడు హోరస్ దేవుడు గురించి ఏం రాస్తుంది హోరస్ దేవుడు హీ గ్రూ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ ఆయన చాలా త్వరగా గొప్ప జ్ఞానాన్ని తెలివిని సంపాదించుకున్నాడంట తరువాత ఆయన కరెక్ట్గా పన్నెండు సంవత్సరాలప్పుడు వెన్ 
Osiris was 12 years old. He was wiser than the wisest of the scribes. And he correct to Horus Devudu Kuda, Yese Yelage Pan and Samachara Loche Serke, Ain Andar Kante Telivain Vadga Ipoyadanda. Ain choose Andar Ascheria Poyaranda. Achugudinet Yikada, Yese Kadak Saripodun Ledu, Saripotundi. ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైన అంశం బాప్తిజం తీసుకోవడం అలా 12 ఏళ్ల తర్వాత అద్భుతమైన ప్రతిభను కరిపించిన బాలయేసయ్య ఇంకా అడ్రస్ ఉండడు 30 ఏళ్ల వరకు 30 ఏళ్లకి సడన్ గా బాప్తిజం తీసుకుంటాడు జ్ఞాన ద బాప్తిస్ట్ దగ్గర మీకు పురాతనమైన ఆ పెయింటింగ్ ని చూపిస్తున్నానండి ఒక్కసారి గమనించండి ఈ పెయింటింగ్ లో ఒక నదిలో నది లాంటి దానిలో ఏసయ్య బాప్తిజం తీసుకుంటున్నాడు a baptism is not a baptism. Holy Ghost is not a baptism. Egyptian mythology is not a Holy Ghost is not a baptism. This is 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 a baptism. Horus de Mudiki baptism in Vodo, Spastanga, Chitri Karinche Badindi, Marakar like a Nero La Monchano Ledu, Anta Remo. You can a Nilu post to Naru. Can eh? Anni Vishal no monarchy, Godalpe painting Lu Vesergani, Kuni paint ni Kuni, Poya endi, Kani Pustaka lo, Spastanga baptism and a Acharo, Egypt lo unde di, Anni Chalas Pastama in Adhara lu monarchy, Labinchei. And the law, Yenra Serente, Walu, E. Baptism, Anedi, Egyptian look chala pavitra mindandi, Walu, E. Ela Bavinche warrante, E. Baptisani, Diniki Waloka Karachepe Walu. Ademitente, Preti Roju, Waloka Deudaina, Suryudu, Nailuna di lo, Muniki Teltu undevadu. And then, Nile Nadiloki will rise, sign Ratri, Odio Nile Nadilunchi was soon at the canipistun devadu. And Taila Roju, Nile Nadilo, Mudiki Teladam Malla, yes, Suri to Pavitru de Potunadu, Kabati, Manankuda, Danioka symbolism of Acharanga Chadamo, Ankunaru. A Egyptian la Grandala Prakaro, Yenche Parente, Yavarina Sere, Ila Nile Nadilo Mud, Monacal Vesi. ఏ కొని ఏ మంత్రాలకి ఈజిప్షియన్ మంత్రాలకి ఏదో చెప్తారా చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు నేరుగా దేవుడి కుమారులు అయిపోతారంట అంటే బాప్తిజం అంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక కుమారుణ్ణి మీరు దత్తత తీసుకోవచ్చు కదా అదే విధంగా మిమ్మల్ని ఆ దేవుడైనటువంటి ఒసైరస్ దేవుడో లేదా అమున్ రా దేవుడో ఆ సూర్యుడు మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకున్నట్టుగా వాళ్ళు భావిస్తారు ఇంకా మీరు దేవుడి కుమారులు అయిపోతారు అలా దేవుడి కుమారులు అయిపోతే మీకు పరలోకంలో ఎంట్రీ ఉంటుంది ఇది ఈజిప్షియన్ల బాప్తిజం ఆచారం ఈ ఆచారం గురించి అనేక పపైరస్ లో కూడా రాయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ నేను మీకు అవన్నీ చూపించి వివరించలేకపోతున్నాను ఈసారి బాప్తిజం గురించి ప్రత్యేక వీడియో చేస్తాను కానీ చాలా స్పష్టమైన ఆధారాలు అయితే మనకి లభించాయి Egyptian law, baptism, acharamanedi, chala, visrutangal, pecharun lounde, the Akada Rajulu, Mamul, Manshulu, Andaru Koda, Petia Kanga, baptizani, tiskuneval, Indukanta Parlokan Loki, entry cosum, baptism like pota Parlokan Loki, entry ledu. Ipuman a Christopher could adega than the Cheptunde, the Yese lag a mirandar, baptism tiskundene, make a Parlokan Loki entry. Indukante. Baptism is kunte miru, suridioka kuduga bavincha bartharu, symbolism on matter. Apudu matre miku, entry per locon loki. If put baptism on a achara matche poinga, Tarwati amson chodam. Ikadamano choosing a twenty painting lo baptism is tuna twenty, Vecti, Horace de Mudk baptism is tuna twenty, Vecti Peru, let the Demud Per Anubis. E Anubis ne Tarwati Kalan lo Greeku. Tato Vetalu John the Baptist Akada Anub the Baptist to Ekad John and a Peruto, Pelodan Jerigin, then Manikon Adar Allah Binchai Kabati E Anubis Baptism Ivado and a Kadanu John Baptism Ivado and a 
మారు పేరుతో బైబుల్లో రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏసయ్యకి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉండేవాళ్ళని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతుంటారు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఏసయ్యతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా ఇంకా ఎప్పుడు ఏసయ్యనే అంటి పెట్టుకున్నట్టుగా ఆయన బోధనలు విని తర్వాత ప్రచారం చేసినట్టుగా మనకి చెబుతూ ఉంటారు ఏసయ్య పన్నెండు శిష్యుల పెయింటింగ్ని ఒకసారి గమనించండి ఇప్పుడు మనం హోరస్ దేవుడు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని గమనిద్దాం హోరస్ దేవుడు కూడా అచ్చుగుద్దినట్టు పన్నెండు మంది శిష్యులే ఉండడం ఏమిటి ఆశ్చర్యం కాదు చూడండి అతి పురాతనమైన హోరస్ దేవుడి దేవాలయాల్లో చెక్కినటువంటి పెయింటింగ్స్ మనకి ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలుపు తెలుపుతున్నాయి ఇంకా ఆఫ్టర్ లైఫ్ బుక్స్ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనే ఒక పపైరస్ గ్రంథంలో కూడా ఈ విషయం స్పష్టంగా చిత్రీకరించబడింది పడవలో హోరస్ దేవుడు ఆయనకి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయన పడవ లాగుతున్నట్టుగా ఒక సింబాలిజం అనమాట ఇది అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు హోరస్ దేవుడితో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా రాశారు కింద మళ్ళీ హోరస్ దేవుడు చుట్టూ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నట్టుగా రాశారు అదే విషయాన్ని అదే కథను బైబుల్లో పెట్టి దానికి ఏసీ కాపాదించి ఇలా మనకు చూపించడం జరిగింది బైబిల్లో ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఏసీయను మాత్రమే అనేక రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు పాత నిబంధనలో యహోవా దేవుడికి ఒకే ఒక పేరు కానీ ఏసీయకు రకరకాల పేర్లు ఇదేమిటో విచిత్రం అనుకున్నా నేను మొదటిగా పరిశీలించినప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏసీకి ఉండే ముఖ్యమైన పేర్లని తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఈ ఈ పిక్చర్లో మీకు ఏసీకి ఉండే విభిన్న పేర్లను వాటిని ఎక్కడెక్కడ వాడారు ఏ ఏ బైబుల్లోని ఏ ఏ వచనంలో విభిన్న పేర్లతో పిలిచారో నేను చూపించాను ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన పేరు చూడండి బ్రైట్ మార్నింగ్ స్టార్ అంటే ఆకాశంలో ఉండే ఒక శక్తివంతమైన ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం అంట అచ్చుగుద్దినట్టు ఇది సిరియస్ నక్షత్రానికి సరిపోలేదు సిరియస్ నక్షత్రం ఆకాశంలో ఉండే ఒక అత్యంత ప్రకాశవంతమైన స్టార్ ఈజిప్షియన్లు కూడా హోరస్ దేవుణ్ణి ఇలా స్టార్గానే భావించేవాళ్ళు అందుకే వాళ్ళ దేవాలయాల్లో స్టార్ని చెక్కుకునేవాళ్ళు తరువాత బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ద వే ద ట్రూత్ ద లైఫ్ తర్వాత సన్ ఆఫ్ గాడ్ హోరస్ దేవుడు కూడా సన్ ఆఫ్ ఒసైరస్ గాడ్ తర్వాత షపర్డ్ సేవియర్ రిజరక్షన్ అండ్ లైఫ్ రిడీమర్ మెసయ్య ఆల్మైటీ అని ఇన్ని రకాల పేర్లతో పిలిచారు ఒకవేళ హోరస్ దేవుడు కూడా ఇటువంటి పేర్లు ఉన్నాయేమో పరిశీలిస్తే అచ్చుగుద్దినట్టు అటువంటి పేర్లే ఉన్నట్టు ప్రూఫ్లు దొరికాయండి చూడండి ఆయన ఏమని పిలిచేవా ద ట్రూత్ ద లైట్ గాడ్స్ అనాయింటెడ్ సన్ ద గుడ్ షెపర్డ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇటువంటి అనేక రకాల పేర్లతో పిలిచేవాళ్ళంట పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే రాయబడినటువంటి ఒకనొక్క పుస్తకం కాదు మనకి కొన్ని పుస్తకాలను తగలబెట్టేశారని చెప్పా కదా ఒకనొక ఈజిప్షియన్ మమ్మీలు ఉంచేటువంటి కాఫిన్లో ఆ కాఫిన్లో కూడా వీళ్ళు దేవుళ్ళ పేర్లను మంత్రాలను బొమ్మలను అన్నింటినీ చెక్కేవాళ్ళు లేదా పెయింటింగ్తో పెయింట్తో రాసేవాళ్ళు అలా రాసినటువంటి పెయింటింగ్లో మనకి ఈ హోరస్ దేవుడి గురించి ఏం రాశారు అంటే యునిక్ షెపర్డ్ హూ ప్రొటెక్ట్స్ హిజ్ ఫ్లాక్ మనకి అనేక పెయింటింగ్స్లో ఏసయ్య ఇలా ఒక గొర్రెలను కాసే వ్యక్తిగా ఆ గొర్రెలు ఎవరు క్రైస్తవులు తన యొక్క తన నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులను ఆ గొర్రెలను కాసే వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ చూడండి అలా గొర్రెలు కాసే వ్యక్తిలాగా సింబాలిజంగా చూపిస్తారు ఇదే పేరుతో మనకి హోరస్ దేవుడు కూడా పిలువబడ్డాడు తరువాత ఏసీకుండే అతి ముఖ్యమైన పేరు ఇంకోటి ఏమిటి ద సేవియర్ రక్షకుడు సాల్వేషన్ ఇస్తాడు కాబట్టి సేవియర్ అంటారు మనకి ఇంకొక పుస్తకంలో చాలా స్పష్టంగా పపైరస్లు ఏం రాశారంటే ఆయన ఏసీయ చెప్తాడు ఓపెన్ టు మీ ఐఆమ్ ఫర్ ఐఆమ్ ఏ సేవియర్ నా దగ్గరకు రాండి నేను మిమ్మ నేను మీకు రక్షకుడును ఇదే మాట ఏసీయ కూడా చెప్తాడు తర్వాత ఆయన్ని సేవియర్ గాడ్ అంటూ అనేక పపైరస్సుల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది తరువాత అతి ముఖ్యమైన అంశం సిలువ వేయబడడం 
ఏసయ్య సిలువు వేయబడ్డాడుగా మీ హోరస్ దేవుడు సిలువు వేయబడ్డాడా అని మీరు అడగాలనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు ఆ విషయానికే మనం వచ్చేసాం హోరస్ దేవుడు సిలువ వేయబడినటువంటి ఒక పురాతనమైన ఈజిప్షియన్ పెయింటింగ్ ఒకటి దొరికిందండి చూడండి ఈ పెయింటింగు ఈ పెయింటింగ్ని గమనించండి ఇటు పక్క ఏసు సిలువ వేయబడిన పెయింటింగ్ని గమనించండి అచ్చు గుద్దినట్టు సేమ్ టు సేమ్ సరిపోతూ ఉంది అక్కడ కింద ఆ హోరస్ దేవుడి శిష్యులు ఎలా బాధపడుతున్నారో చూడండి ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఏసు శిష్యులు బాధపడుతూ ఉన్నారు అక్కడ క్రాస్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ కూడా ఇంచుమించు అలానే ఉంది అక్కడ ఆంఖనే ఈజిప్షియన్ సింబుల్ ఇక్కడ క్రాస్ అనే రోమన్ సింబుల్ కొంచెం తేడాగా ఉంది అంతేగాని మొత్తం క్యారెక్టర్లు కూడా అచ్చు గుద్దినట్టు సరిపోయాయి ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఎక్కడో దొరికిన పెయింటింగ్ని మేము నమ్మమని మీరు నాకు చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యకరమైన చాలా వివాదాస్పదమైన అంశం రాబోతుంది కార్నాక్ దేవాలయం లక్సోర్లో ఈజిప్షియన్ల పవిత్రమైన కార్నాక్ దేవాలయం ఈ దేవాలయంలో హోరస్ దేవుడు ఇలా సిలువ వేయబడినటువంటి శిల్పాన్ని స్పష్టంగా మీరు గమనించవచ్చు ఇది మన అదృష్టం కొద్దీ దొరికింది ఇది కనుక లేకపోతే మనం ఏసయ్య హోరస్ దేవుడు అని నిరూపించడం కాస్త కష్టమయ్యేదేమో అప్పటికి క్రైస్తవులు ఈ విషయాలు దాచిపెట్టేదానికి ఎంతోమంది పోపులు ఈ విగ్రహాలను పగలగొట్టిచ్చేశారు అయినా కానీ మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సిలువ వేయబడినటువంటి ఏసు యొక్క ఈ పురాతనమైన పెయింటింగ్ అచ్చు గుద్దినట్టు ఈ ఈజిప్షియన్ దేవాలయంలోని విగ్రహానికి సరిపోవడం లేదు ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది ఆయన రెండు కాళ్ళ మీద నిల్చుకొని ఉండడం ఈ రెండు చేతులు చాపి ఉండడం బ్రెజిల్లో ఉండేటువంటి విగ్రహం కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా అనేక రకాలైన ఆధారాలు కూడా దొరికాయి ఒక పపైరస్లో హోరస్ దేవుడు సిలువ వేయబడినట్టుగా ఇలాగ మనకి సింబాలిజంగా కనిపిస్తుంది ఏసు సిలువ వేయబడే ఒక మరొక పెయింటింగ్కి ఇది స్పష్టంగా సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏసుని ముగ్గురు స్త్రీలు చుట్టూ ఏసు చుట్టూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా మన హోరస్ దేవుడికి చుట్టూ స్త్రీలు ఉంటారు ఇది ఆని పపైరస్ అనే ఒక పురాతనమైన పపైరస్లో మనకి దొరికింది బ్రెజిల్లో ఉండేటువంటి ఈజిప్షియన్ బ్రెజిల్లో ఉండేటువంటి ఏసయ్య విగ్రహం అచ్చుగుద్దినట్టు కార్నాక్ దేవాలయంలోని హోరస్ దేవుడి విగ్రహాన్ని పోలి ఉండడంలో అంతర్యం ఏమిటి ఇంకా హోరస్ దేవుడు హెవెన్లో అంటే పరలోకంలో ఇలాగా సిలువ వేయబడినట్టుగా మనకి ఇంకొక పాపైరస్లో కూడా ఉంది ఇది ఈజిప్షియన్ యాంటీక్విటీస్ బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో మనకి ఈ ఆధారాలు లభించాయి ఈ ఆధారాలని బట్టి చూస్తే హోరస్ దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపమే యేసు అనడానికి మనకి దరిదాపు తొంభై శాతం ఆధారాలు దొరికాయి ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఇంకా అడుగుతారు హోరస్ దేవుడి కథలు సరిపోయాయి అంటే హోరస్ దేవుడి కథలని కొన్ని నచ్చాయి కాబట్టి ఏవో తీసుకున్నారులే హోరస్ దేవుడు వేరు ఏసయ్య వేరు ఏసయ్య మనకి యూదు జూ జూగా పుట్టాడు ఆ కథల్లో కొన్ని అంశాలను తీసుకున్నారు అంతేగాని హోరస్ దేవుడే ఏసయ్య అంటే మేము ఒప్పుకోమని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు అందుకే నేను దానికి మీకు అల్టిమేట్ ప్రూఫ్స్గా ఇంకొన్ని విషయాలను తీసుకొచ్చాను ఏసయ్య చనిపోయి పునరుత్నం చెందిన తరువాత ఏం చేస్తున్నాడు పరలోకంలోకి వెళ్ళి అక్కడ జడ్జిమెంట్ డే అంటే తీర్పు దినము తీర్చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని మనకి బైబిల్ చెబుతూ ఉంది ఈ పెయింటింగ్లో కూడా చూడండి ఏసయ్య మనుషులందరినీ తీర్పు చేస్తున్నాడు అనమాట అంటే ఎవరు స్వర్గంలోకి వెళ్ళాలి ఎవరు నరకంలోకి వెళ్ళాలి అని అదేంటో అచ్చుగుద్దినట్టు మనకి హోరస్ దేవుడు కూడా అదే పని చేస్తున్నాడంట పపైరస్ ఆఫ్ హనుఫర్ వే దరిదాపు ఏసి పుట్టేదానికి ముందే పదిహే పదమూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం రాసినటువంటి ఈ హనుఫర్ పపైరస్లో చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయం మనకి రాసింది ఈ ఇక్కడ ఏసయ్య కూర్చొని అనుబిస్ దేవుడితో పాటు కలిసి ఈ తీర్పు దినం తీరుస్తూ ఉంటాడు చనిపోయిన వాళ్ళు అక్కడికి వస్తే వాళ్ళు చేసిన మంచి చెడ్డల్ని ఇంకా వాళ్ళు తను నమ్ముకున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని గమనించి 
అప్పుడు వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళాలా స్వర్గానికి వెళ్ళాలా అనే తీర్పు తీరుస్తూ ఉంటాడు జడ్జిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ జడ్జిమెంట్ గురించి చాలా స్పష్టంగా అనేక గ్రంథాల్లో రాయబడింది ఈ పపైరస్ ఆఫ్ హనుఫర్ ఇది ఈ హనుఫర్లోనే కాదు పపైరస్ ఆఫ్ హ్యానీలో ఈ విషయం ఉంది ఇంకా ఈజిప్షియన్ దేవాలయాలను గోడలపై ఉంది హైరోగ్లిఫిక్స్లో ఈ విషయాన్ని రాశారు ఇంకా చాలా దగ్గరలో ఉంది ఈ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడండి ఏసయ్య పదమూడు మంది శిష్యులతో కలిసి తీర్పు తీ ఇక్కడ హోరస్ దేవుడు పదమూడు మంది శిష్యులతో కలిసి తీర్పు తీరుస్తూ ఉన్నాడు జడ్జిమెంట్ చేస్తున్నాడు మనకి ఇంకొక లెజెండ్ ఏమిటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ క్రైస్తవులు చెప్పేది ఏసై పరలోకంలో కూర్చొని తీర్పు తీరుస్తూ ఉంటాడు ఒక్కడే కాదు ఏసైతో పాటు ఆ పదమూడు మంది శిష్యులు కూడా ఉంటారంట పేటరు పేతురు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ పదమూడు మంది ఆయనతో కలిసి తీర్పు తీరుస్తూ ఉంటారంట అచ్చుగుద్దినట్టు ఈ పపైరస్లో ఈ హోరస్ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏసయ్య కూడా పునరుద్ధానం చెందిన తర్వాత అదే చేస్తున్నాడు పునరుద్ధానం చెంది మన హోరస్ దేవుడు పరలోకంలోకి వెళ్ళాడు ఏసయ్య కూడా పునరుద్ధానం చెంది పరలోకంలోకి వెళ్ళాడు అచ్చుగుద్దినట్టు సరిపోలేదు ఈ చివరి కథ కూడా ఇప్పుడు మీరు కథలు మాత్రమే మ్యాచ్ అయ్యాయి కదా మరి ఏసయ్య బొమ్మ ఆ హోరస్ దేవుడి బొమ్మకి విభిన్నంగా ఉంది కదా అని నేను మీరు నన్ను అడుగుతారు ఖచ్చితంగా అడగాలి దానికే నేను చాలా విస్తుపోయే అంశాలను ఆధారంగా మీకు చూపించబోతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మీరు ఈ పిక్చర్లో చూడండి ఏసయ్య చేతిలో ఏం పట్టుకొని ఉన్నాడు ఒక కర్ర అది మామూలు కర్ర కాదు వంగినటువంటి కర్రని పట్టుకొని ఉన్నాడు ఇక్కడ వంపు ఉంది ఈ పిక్చర్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ వంపు కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక విభిన్నంగా ఉంది ఆ వంపు దానికి కారణం ఏమిటి అటువంటిది ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళ దగ్గర ఒకటి ఉండేదనే విషయం మీకు తెలుసా ఏసు గురించిన తీసిన అనే అనేక సినిమాల్లో కూడా ఇదే విధంగా వంపు ఉండే ఒక కర్రని పట్టుకొని ఉన్నట్టు ఏసయ్యని చిత్రీకరించారు పెయింటింగ్స్లో విగ్రహాల్లో ఇంకా పురాతన చర్చిల్లో ఏసయ్య ఇలాగే చూపించబడ్డాడు గుడ్ షెప్పర్డ్ అంటూ ఏసయ్యని ఇలాగే చిత్రీకరిస్తారు ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క స్టాఫ్ ఆయన చేతుల్లో పట్టు పట్టుకొని ఉండే రెండు ఆయుధాలు లేదా వాళ్ళ యొక్క మంత్రదండాలు వంటివి అనుకోండి వాటిని మీరు స్పష్టంగా గమనించండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్లో మీకు స్పష్టంగా చూపించాను కార్నాక్ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి గోడపై చెక్కిన బొమ్మలో ఈ రెండు కూడా స్పష్టంగా చూపించబడ్డాయి మరి ఏసయ్య పట్టుకొని ఉండే ఈ కర్ర ఒసైరస్ దేవుడు కూడా ఎందుకు పట్టుకున్నాడు ఏసయ్య కంటే దరిదాపు మూడు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఒసైరస్ కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి కదా మరి ఎవరు ఎవరిని కాపీ కొట్టారు ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టాఫ్ ఒక్కటే కాదు మనకి ఏసయ్య బొమ్మలో ఉన్న ప్రతి అంశము కూడా హోరస్ దేవుడు లేదా ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క ప్రతిబింబాలే లేదా ఆ దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపాన్ని కొంచెం అటు ఇటు మార్చి ఇలా ఏసయ్యగా మార్చారు అనేదానికి స్పష్టంగా ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క గడ్డం ఏసయ్య కూడా గడ్డం ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళందరూ కూడా ఇలా పొడవాటి జుట్టుని పెంచుకునేవాళ్ళు ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళు వాళ్ళకి ప్రతిరూపంగా ఈజిప్షియన్ రాజులు కూడా పొడవాటి జుట్టుని పెంచుకునేవాళ్ళు మమ్మీలకి పెట్టినటువంటి ఈ ఫేస్ మాస్క్లో ఇలాగే ఉంది అదేవిధంగా ఏసే కూడా పొడవాటి జుట్టు గడ్డం ఉండడంలో ఆశ్చర్యంగా లేదా ఈ కొక్కెం లాంటి ఆకారంలో ఉండే ఒకే ఒక్క కరనే కాదండి ఏసీ పట్టుకోవడం ఆ పక్కన ఉండే స్టాఫ్ను కూడా పట్టుకున్న మరొక ఇమే ఇమేజ్ని మీకు చూపించబోతున్నాను ఇక్కడ చూడండి అచ్చుగుద్దినట్టు ఒసైరస్ దేవుడు పట్టుకొని ఉండేటువంటి అదే స్టాఫ్ని ఏసీఏ పట్టుకొని ఉన్నాడు ఒసైదర్ ఒసైరస్ దేవుడి స్టాఫ్కి మూడు పుల్లలులాగా ఉంటే అదే మూడు పుల్లలు అచ్చుగుద్దినట్టు ఏసీఏ పట్టుకోవడంలో అంత ఏమిటి అంటే ఒసైరస్ దేవుడికే పేరు మార్చి ఏసీగా ప్రజలపైకి వదిలారు ఇలా ప్రచారం చేస్తూ మీరు అదేదో కొన్ని పెయింటింగ్స్ మేము ఒప్పుకోము 
అని మీరు నన్ను ప్రశ్నించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి శ్రౌడ్ ఆఫ్ ట్యూరిన్ ఒక పురాతనమైన చర్చిలో ఒక క్లాత్ ఉందంట ఆ క్లాత్పై ఏసఐ యొక్క నిజమైన బొమ్మ ఉందంట వాళ్ళ యొక్క కథనం ప్రకారం ఈ క్లాత్ అనేది ఏసీఏ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన మీద కప్పారంట అప్పుడు ఆ రక్తపు మరకలతో ఏసే బొమ్మ దీని మీద ఏర్పడిందని ప్రచారంలో ఉంది ఈ విషయంపై పరిశోధన చేసిన డిస్కవరీ శాస్త్రవేత్తలు ఆ క్లాత్లో ఉన్న ఇమేజ్ని త్రీ డీ స్కానింగ్ చేసి దానితో ఒక బొమ్మ కూడా తయారు చేశారు ఆ బొమ్మలో ఉన్న ఏసే రూపాన్ని మీరు గమనించండి ఇక్కడ మీరు రెండు విషయాలు గమనించాలి ఒకటి ఏసేకి లాంగ్ హెయిర్ ఉంది గడ్డం ఉంది తరువాత చేతులు రెండు క్రాస్ చేసుకొని ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఒసైరస్ దేవుడి బొమ్మను పరిశీలిస్తే అచ్చుగుద్దినట్టు అదేవిధంగా లాంగ్ హెయిరు ముక్కు ఇంకా గడ్డము అన్నీ మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఏసే ఒసైరస్ దేవుడు లేదా హోరస్ దేవుడు అని చెప్పడానికి నేనైతే సంకోచించను ఇంకా అతి ముఖ్యమైన అంశం మీకు ఈ సీక్రెట్ చెప్తానని ప్రామిస్ చేశాను ముందుగా ఇక్కడ ఏసయ్య ఏ విధంగా చేతి మీద చెయ్యి వేసుకొని ఉన్నాడో అచ్చుగుద్దినట్టు అదేవిధంగా ఈజిప్షియన్ మమ్మీలు కూడా చెయ్యి మీద చెయ్యి వేసుకొని ఉండడంలో అంతరార్థం ఏమిటి దీంట్లో ఉన్న అంతరార్థం నేను కనిపెట్టింది ఏంటంటే ఈజిప్షియన్లకు క్రాస్ సింబల్ క్రైస్తవుల పవిత్ర గుర్తైన క్రాస్ ఈజిప్ట్ క్రాసే అని నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఆ క్రాస్ సింబల్ పవిత్రమైనది అందుకే ఈజిప్షియన్ మమ్మీలందరూ కూడా చెయ్యిని ఒక చెయ్యి పై ఇంకొక చెయ్యి వేసి క్రాస్గా ఇలా ఉండేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఏ సయ్యను కూడా ఇలాగే బహుశా ఇలాగే చెయ్యి మీద చెయ్యి వేసినట్టుగా క్రాస్గా చిత్రీకరించి ఉండొచ్చు మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి చెప్పాలి సిలువ వేసినప్పుడు చేతులు చాపి పెడతారు కదా ఆ వ్యక్తి కనుక మరణించినట్లయితే చేతులు అలాగే నీలుక్కోబోతాయి నీలుక్కోపోతే ఇలా ఏసే బొమ్మ చేయి మీద చేయి క్రాస్గా ఎందుకు కష్టపడి పెట్టాల్సి వచ్చింది చాలా గట్టిగా లాగి ప్రయత్నిస్తే కానీ ఇలా క్రాస్గా పెట్టలేము అలా పెట్టారు అంటే ఈజిప్షియన్ల పవిత్ర సింబల్ అయినటువంటి క్రాస్ని వీళ్ళు ప్రతిబింబిస్తున్నట్టే ఇప్పుడు ఫైనల్ సీక్రెట్ డావెన్సీ కోడ్ యొక్క ఇమేజ్లో ఆ పెయింటింగ్లో ఉన్న సీక్రెట్ నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పానుగా ఈజిప్ట్లో ముగ్గురు ప్రధాన దేవతలని వసైరస్సు ఆయన భార్య ఐసిస్ కొడుకు హోరస్సు ఈ ముగ్గురికి ప్రే ప్రత్యేకగా వాళ్ళు ఈ ముగ్గురిని కలిపి ట్రినిటీ లేదా త్రిప్ట త్రిప్టిక్ ట్రిప్టిక్ అంటారు ఈజిప్షియన్ భాషలో దాన్ని తె ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి ట్రినిటీగా మార్చారు ఈ ట్రినిటీకి గుర్తుగా వాళ్ళ దేవాలయంలో మూడు ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి ఉంటే మూడు కిటికీలు ఉంటాయి అలా అన్ని దగ్గరలో మూడు 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 ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో మూడు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈ పిరమిడ్ పైన కూడా మూడువే మూడే ఉన్నాయి మరి ఇదే విధంగా మనకి ఈ మూడు ద్వారాలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తాయా ఒకసారి ఈ పెయింటింగ్ని పరిశీలించండి ఈ పెయింటింగ్లో ఏసీ వెనకాల అచ్చుగుద్దినట్టు ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లో ఉన్నటువంటి ఈజిప్షియన్ దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటి అదే విధమైన మూడు ద్వారాలు చాలా స్పష్టంగా చిత్రీకరించబడ్డాయి ఇంకొక విషయం ఈ మధ్యలో ద్వారం పెద్దదిగా అటు ఇటు ఉండే చిన్నదిగా ఉన్నాయి ఈజిప్షియన్ దేవాలయంలో పరిశీలించండి మధ్యలోది పెద్దది అచ్చుగుద్దినట్టు అటు ఇటు చిన్నది ఇక్కడ చూడండి మూడు అచ్చుగుద్దినట్టు అదేవిధంగా చదిపాయి సైజులు కూడా అంటే దీనికి ఒక సింబాలిజం మళ్ళీ పెద్ద దేవుడు ఎవరంటే ఫాదర్ దేవుడు వసైరస్ ఐసిస్ హోరస్ ఇద్దరు చిన్న దేవుళ్ళు అనమాట ఆయనకంటే అంటే ఆయన యొక్క స్వరూపాలలాగా మనం భావించాలి అనేది ఈజిప్షియన్ యొక్క భావం మరి ఈ భావాన్ని లియానార్డో డామిన్సి ఈ ఫేమస్ పెయింటింగ్లో పెట్టడంలో అర్థం ఏమిటి ఇది ఈజిప్షియన్ మతం అయితేనే కదా ఆయన అలా ఈజిప్షియన్ల యొక్క ఈ త్రిప్టీని ట్రినిటీని ఇక్కడ ప్రతిబింబించారు సరే ఆ పెయింటింగ్ సంగతి వదిలేయండి మరి చర్చుల్లో అదేవిధంగా ఈ ట్రినిటీని ప్రతిబింబిస్తూ ఈజిప్షియన్ ట్రినిటీని మూడు ద్వారాలు పెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి ఒక ద్వారం కట్టాలంటే తక్కువ ఖర్చు మూడు ద్వారాలు ఇలా నిర్మించాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు కదా ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత శ్రమ తీసుకొని మూడు ద్వారాలు ఎందుకు కట్టారు ఎందుకు కట్టారంటే ఇది ఈజిప్షియన్ మతమే కాబట్టి అందులో చూడండి మెయిన్ ప్రధాన ద్వారం పెద్దది వసైరస్ దేవుడికి లెఫ్ట్ ఐసిస్ రైట్ హోరస్ దేవుడు ముగ్గురికి మూడు అనమాట వాళ్ళిద్దరు చిన్నోళ్ళు వసైరస్ దేవుడు పెద్దోడు అని దీని అర్థం ఇంకా వసైరస్ దేవుడి పేరుని హైరోగ్లిఫ్స్లో ఈజిప్షియన్ భాషలో ఇలా రాసేవాళ్ళంట దీంట్లో చూడండి 
ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క పేరులో ఒసైరస్ దేవుడికి సింబులే పెట్టేవాళ్ళు ఇందులో పొడుగాటి జుట్టు ఇంకా గడ్డము చూపించేవాళ్ళు ఏసయ్య యొక్క ఇమేజ్లు ఇలా పొడుగాటి జుట్టు గడ్డము పెట్టడంలో ఇదే కదా అర్థం అంటే ఈ ఆధారాలన్నీ మీకు చూపించిన తరువాత నేను పరిశీలించిన తర్వాత ఒకనొక నిర్ణయానికి వచ్చాను అదేమిటంటే మీరందరూ కొంతమంది పొరబడుతున్నట్టుగా ఈజిప్షియన్ మతంలోని ఈ అంశాలని క్రైస్తవులు కాపీ కొట్టలేదు ఈ క్రైస్తవ మతం అనేది ఈజిప్షియన్ మతమేనండి విత్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటే పేరు మార్చుకున్న ఈజిప్షియన్ మతం దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఏదైనా ఒక అమెరికన్ బ్రాండ్ యాపిల్ ఫోను ఏదో ఒకటి కొన్నారనుకోండి భారతదేశంలో భారతదేశంలో దాని యొక్క ప్రకటనలన్నీ భారతీయ భాషల్లో ఉంటాయి ఇంకా ఇక్కడ దా ప్రకటనలో నటించే నటీ నటులందరూ కూడా భారతీయులే ఉంటారు కానీ అమెరికా అమెరికాలోకి వెళ్తే అదే కంపెనీలు ప్రకటనలు మరియు వాళ్ళ యొక్క భాష అందులో నటించే నటీ నటులు అమెరికన్లు అయి ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ ఈజిప్షియన్ మతం సీక్రెట్గా వివిధ దేశాల్లో ప్రవేశించింది రోమ్ దేశంలో ఏసుని రోమన్ ఒక రోమన్ లాగా చిత్రీకరించారు అదేవిధంగా గ్రీకు దేశంలో గ్రీకులాగా చిత్రీకరించారు అలా చిత్రీకరించినప్పటికీ సింబాలిజం మాత్రం మారదు యాపిల్ లోగో మాత్రం మారదు అన్ని దగ్గరలో ఒకటే లోగో అదేవిధంగా ఈజిప్షియన్ల యొక్క లోగోలు అయినటువంటి ఈ క్రాస్ సింబల్ ఆంక్ అంటారు ఈజిప్షియన్ భాషలో ఆయన పట్టుకొని ఉండే స్టాఫ్ ఆయన యొక్క కథలు అవన్నీ అలాగే ఉంటాయి కానీ లోకలైజేషన్ అయిపోతాయి అన్నమాట అలాగా ఈజిప్షియన్ మతం రకరకాల పేర్లతో ప్రపంచాన్ని ఆక్రమిస్తూ ఉంది క్రైస్తవ మతం పేరుతో ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళైనటువంటి హోరస్సు ఐసిస్ వసైరస్సు మరియమ్మ ఏసయ్య ఇంకా ఫాదర్ గాడు లేదా యహోవా దేవుడిగా చలామణి అవుతూ ప్రపంచంలోని సంస్కృతులను నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా వీళ్ళు అనేక రూపాల్లో అనేక రకాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ ఫైనల్గా వీళ్ళు పూజిస్తుండేది మాత్రం సూర్యుణ్ణే ఈ విషయం మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒక మొదటి పార్ట్ని ఒకసారి పరిశీలించండి దీనిపై ఇంకా పరిశోధన కొనసాగుతూ ఉంది ఇంకా మరిన్ని ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలతో మీ ముందుకు వస్తాను జై శ్రీరామ్ హరిఓం తత్సత్